அன்பான நேயர்களே நாம் இடைவேளைக்கு முன்பாக செம்பட்டை வண்ணம் முடியின் நிறம் மாறுவதற்காக சோற்று கற்றாழையை கொண்டு ஒரு அற்புதமான மருத்துவ குறிப்பை பார்த்தோம் இப்பொழுது சேற்று புண் என்ற நோய் குணமாவதற்கான ஒரு எளிய இயற்கை மருத்துவ குறிப்பை பார்க்கப் போகின்றோம் அன்பான நேயர்களே சென்னை மற்றும் பெரும்பான்மையான நகரங்களில் இயற்கை அன்னையின் அருளால் மழை தாராளமாக பெய்து கொண்டிருக்கின்றன இந்த நேரத்தில் நமது பகுதிகளில் நீர் தேங்கியிருக்கும் அதோடு மட்டும் அல்லாமல் தேங்கிய நீரில் சிறு புழுக்கள் பூச்சி கிருமிகள் இவைகள் உற்பத்தியாகி இருக்கும் இவற்றில் நாம் நடக்கும் போது நமது பாதங்களில் நீர் பட்டு ஏற்கனவே நமக்கு அலர்ஜி ஒவ்வாமை இருந்தால் விரல் இடுக்குகளில் நீர் பட்டு சேற்று புண் உருவாகும் உப்பு நீரில் அளவிற்கு அதிகமாக புழங்குவதனாலும் தொடர்ந்து நீரில் நின்று கொண்டிருப்பதனாலும் இந்த சேற்று புண் உருவாகும் இவற்றை நீக்கிக் கொள்வதற்கான ஒரு எளிய மருத்துவ குறிப்பை பார்க்கப் போகின்றோம் அன்பான நேயர்களே சேற்று புண் இருப்பவர்கள் இரவு வேலையில் தூங்கும் போது சிறிதளவு மஞ்சள் பொடி ஒரு கல் உப்பு மிதமான வெந்நீரில் சேர்த்து அவற்றை நன்றாக கரைத்து துணியில் ஒற்றி அந்த புண்ணை எல்லாம் தூய்மை செய்துவிட்டு இந்த மருந்தை பயன்படுத்த வேண்டும் இப்பொழுது மருத்துவ குறிப்பிற்கு செல்லலாம் இதற்காக இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்ட அற்புதமான ஒரு மூலிகை மஞ்சள் அரிசனம் பீதம் என்று மாற்று பெயரால் அழைக்கப்படுகின்றன டர்மரிக் என்று ஆங்கிலத்தில் அழைக்கப்படுகின்றன பசப்பு என்று தெலுங்கில் அழைக்கப்படுகின்றன மஞ்சள் ஒரு கிருமி நாசினி மஞ்சளில் பல வகைகள் உள்ளன மரமஞ்சள் குரங்கு மஞ்சள் கஸ்தூரி மஞ்சள் விராலி மஞ்சள் மஞ்சள் என பல வகைகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன ஒவ்வொரு வகையான மஞ்சளும் பல அரிய நோய்களை போக்குகின்றன அன்பான நேயர்களே அமெரிக்கா பல வளர்ந்த நாடுகள் எல்லாம் நாம் நாட்டை பார்த்து பொறாமைப்படுகின்றன அதற்கு காரணம் மஞ்சள் மற்றொன்று வேப்பிலை இவை இரண்டும் இயற்கை அன்னை கொடுத்த வரப்பிரசாதம் சுமார் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே மஞ்சளையும் வேப்பிலையும் கொண்டு பல நூறு வகையான மருத்துவங்களை நமது முன்னோர்கள் செய்து வந்தார்கள் கடுமையான தொழுநோய் கரும் கிரந்தி வெண்குட்டம் குஷ்டம் கேன்சர் பூஞ்சை காளான் என்று சொல்லக்கூடிய கேன்சர் போன்ற நோய்களுக்கு மஞ்சள் ஒரு அருமருந்து என்னவென்றால் நமது முன்னோர்கள் மருந்தை ஆன்மீகத்தோடு சேர்த்து கூறி வந்தார்கள் வெள்ளிக்கிழமை தோறும் பெண்கள் மஞ்சள் பூசி குளித்து வந்தால் மங்களகரம் என்கிற மாற்று மறைப்பொருள் கொண்டு கூறி வந்தார்கள் அவ்வாறு அவர்கள் கால் தொடைப்பகுதியில் பூசி குளித்து வந்தவுடன் வேர்வை மூலம் இந்த மஞ்சளின் சத்து உள்ளே சென்று புற்றுநோய் தொடைவாழை ராஜப்பிளவை கருப்பை புற்றுநோய் இவையெல்லாம் வராமல் பெண்களுக்கு பாதுகாத்து பூஞ்சை காளான் என்று சொல்லக்கூடிய கேன்சர் என்ற நோய் வராமலும் பாதுகாத்து பெண்களுக்கு புலால் நாற்றும் கற்றாழை நாற்றும் அக்கல் பகுதியில் தோன்றக்கூடிய வேர்வை நாற்றத்தை போக்கி இது ஒரு அருமருந்தாக விளங்குகின்றன இது தோல் நோய் ஒவ்வாமை சொறி சிறங்கு இவைகளை நீக்கும் மணல்களில் ஏற்படுகின்ற அரிப்பு நோயை போக்கும் சேற்று புண் வராமல் பாதுகாக்கும் என்பதால் மஞ்சளையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் மருதாணி மருதாணி ஒரு கிருமி நாசினி கைகளில் அழகிற்காக மட்டும் இதை வைத்து கொள்ளக்கூடாது இதன் மருத்துவ குணங்களை தெரிந்து கொண்டு நாம் மருதாணி வைக்கலாம் இப்பொழுது கோன் என்று ஆங்கிலத்தில் அழைக்கக்கூடிய செயற்கை மருதாணியை வைப்பதன் மூலம் தோல் நோய் தோலில் பசையற்ற தன்மை தோல் வரவரப்பு இவையெல்லாம் ஏற்படும் ஆனால் இயற்கை முறையில் மருதாணியை அரைத்து கை விரல்களில் வைத்து கொண்டால் அழகிற்காக மட்டும் இல்லாமல் தோள்களை பராமரிக்கும் தோல் நோய் வராமல் போக்கும் சேற்று புண் வராமல் பாதுகாக்கும் என்பதால் மருதாணி இலைகளையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் வேப்பிலை வேம்பு பல வகைகளில் கிடைக்கின்றன 
வேம்பு ஒரு அருமருந்து வேப்பிலை மரம் வேர் பட்டை காய் பூ பிஞ்சி இலை பழம் விதை என அத்தனை பாகங்களும் பயன்படுகின்ற ஒரு உன்னதமான சக்தி விரக்ஷம் எதுவென்றால் வேப்பிலை மூர்ச்சையை நீக்கும் முதுகில் ஏற்படுகின்ற பல வகையான தொற்று நோய்களை போக்கும் கருப்பை குற்றம் வராமல் பாதுகாக்கும் வாத வழி மூட்டு வழி வராமல் பாதுகாக்கும் வயிற்றுப்புண் வாய்ப்புண் வாய் துர்நாற்றம் பற்களில் தோன்றக்கூடிய கரைகள் இவைகளை போக்கும் கடுமையான தொற்று நோய்கள் விஷங்கள் இவைகளை போக்கும் சேற்றுப்புண் வராமல் பாதுகாக்கும் கொடிய ரணங்களை எளிமையான முறையில் ஆற்றும் இதில் இன்னும் ஆராய்ச்சி செய்து கொண்டே இருக்கின்றனர் இவ்வாறு ஆராய்ச்சிக்கு உட்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு மரம் எதுவென்றால் வேம்பு மேலும் மேலும் ஆராய்ச்சியில் பல வகையான புதிய மருத்துவ குறிப்புகள் கிடைத்து கொண்டே இருக்கின்றன வேம்பு கதிரியக்கத்தை கூட கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் உள்ளன ஆகையால் நாம் வேப்பிலையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் தோல் உரித்த வெள்ளை பூண்டு வெள்ளை பூண்டு ஒரு கிருமி நாசினி டி கம்போஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அழுகல் தன்மையை நீக்கும் சதையின் இயற்கை நிறத்தை மாற்றும் காரத்தன்மையுடைய பூண்டு இருதய வழி தொற்று நோய் கிருமிகள் வராமல் பாதுகாத்து உடலுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் என்பதால் நாம் தோல் உரித்த வெள்ளை பூண்டையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அன்பான நேயர்களே எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் அளவுகளை பார்க்கலாம் மஞ்சள் இருபது கிராம் வேப்பிலை பத்து கிராம் மருதாணி இலை பத்து கிராம் பூண்டு பற்கள் ஐந்து கிராம் அளவுகளின்படி எடுத்து வைத்துள்ளோம் இவற்றை கல்வத்தில் இட்டு விழுது போல் அரைக்க வேண்டும் முதலில் மஞ்சள் துண்டு அடுத்ததாக மருதாணி இலை அடுத்ததாக வேப்பிலை அடுத்ததாக தோல் உரித்த வெள்ளை பூண்டு இத்துடன் சிறிது நீர் அன்பான நேயர்களே அற்புதமான இந்த விழுதை எடுத்து பாதிக்கப்பட்ட இடங்களில் நன்றாக இரவு வேளையில் பூசி வந்தால் படிப்படியாக சேற்றுப்புண் குணமாகி தோள்கள் இயற்கை வண்ணத்திற்கு திரும்பிவிடும் மிகவும் எளிமையான முறையில் கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை கொண்டு நாம் தயாரித்த இந்த மருத்துவத்தை நோய் உடையவர்கள் பயன்படுத்தி நோயின்றி வாழ வேண்டுகிறேன்